Bueno, aquí tenemos al, al socio, mi hijo Javier, que me está grabando para... Tú apunta aquí, para, para enseñaros un poco cómo, cómo, cómo puedo. Vamos a ver, aquí nos encontramos con una cepa que principalmente tiene dos brazos. Y vamos a quedarnos con, la, con los brotes eh, de, que, que son jóvenes, es decir, como estos de aquí que vemos que la madera es vieja, en cambio aquí ha salido nueva. Nos vamos a quedar, vamos a formar un, un, ar, un brazo, que es lo que buscamos, porque es una, son cepas quitamos Lo primero que quitamos son todos los chupones que salieron en su día y, y ya no hacen falta. Entonces, lo que vamos a hacer es quedarnos con madera nueva y aquí lo que hacemos es, una vez seleccionado los dos sarmientos con los que vamos a trabajar, que es uno este y otro este, eh, vamos a eh, escoger las yemas. Las yemas, acércate, Javier. Javier, acércate. Las yemas, como veis, pues son estos bultitos de aquí, y aquí es donde saldrán en un futuro las, los brotes. Entonces nos encontramos que lo vamos a eh, apodar a dos yemas, es decir, aquí nos encontramos una, dos, y luego está aquí la ciega. Aquí esta es la ciega, que es pues, la, que última, la última que se queda en caso de que haya, que haya heladas y tal, pues eh, saldrá por ahí, como pasó este año en, en Peñafiel. Entonces vamos a podar por aquí, yo creo, a ver si hay, ya dos yemas por aquí. ¿Por qué eh, le damos un ángulo de 45 grados? Porque luego cuando empiece el lloro, empezará por aquí eficientemente a llorar, a brotar toda esa, toda esa savia que tiene ahora mismo... Eh, almacenada la cepa entonces empezará a gotear y a llorar, entonces no nos interesa que caiga sobre la yema donde van a brotar entonces de ahí es esos cortes que, que evitan que cuando llore eh, pueda dañar a los nuevos brotes